welcome back again in this video lecture class and now i am going to start my topic hematopoiesis so what is hematopoiesis hematopoiesis is the formation of all cellular type of blood components yani formation of blood cellular component is called hematopoiesis hemato means what blood and poiesis means formation तो नॉर्मली इट डिराइव फ्रॉम हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल किससे डिराइव हो रहा है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के बारे में हम जान लेते हैं पहले थोड़ा सा स्टेम सेल जान लेते हैं कि स्टेम सेल क्या होता है स्टेम सेल आर दो टाइप ऑफ सेल क्या होता है सेल्फ रिन्यूइंग टाइप ऑफ सेल देखिये स्टेम सेल हमारा क्या है स्टेम सेल जो है क्या होता है सेल्फ रिन्यूइंग सेल होता है और इट कैन मल्टीप्लाई क्या होता है ये मल्टीप्लाई करता है और डिफ्रेंशिएट होता है इन टू एवरी टाइप ऑफ सेल विद इन ह्यूमन बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी में जितने भी हमारे टाइप ऑफ सेल्स हैं वो किससे बने हुए हैं हमारे स्टेम सेल से तो स्टेम सेल हमारा जस्ट लाइक अ मोबाइल टाइप ऑफ सेल्स है तो इस तरह स्टेम सेल को अगर हम अगले जब भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो स्टेम सेल के बारे में बताएंगे लेकिन यहाँ जाने पे स्टेम सेल हमारा क्या होता है नॉर्मली दो तरह का स्टेम सेल हमारा डेवलप होता है एक इम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल जो क्या होता है इम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही हमारा प्री नेटल या पोस्ट नेटल स्टेम सेल्स होता है और दूसरा हमारा क्या एडल्ट स्टेम सेल जो इम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल है वो आपका इम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही आपका आपका प्री नेटल या पोस्ट नेटल किडनी है लीवर है उनके स्पिन है उससे डेवलपमेंट होता है एडल्ट स्टेम सेल जो होता है ये फर्दर हमारा क्लासिफाई करते हैं हम क्या एम एस सी मतलब मसल्स स्टेम सेल्स एच एस सी मीन्स हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल तो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है इसी हिमेटोपोएटिक तो हिमेटोपोएटिक क्या होता है हिमेटोपोएटिक जो है हमारा एडल्ट में हमने बताया स्टेम सेल में कि मसल स्टेम सेल है आपका फिर क्या है आपका हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है और ये आपका न्यूरल स्टेम सेल है तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल हमारा कहा डेवलप होता है फ्रॉम द मेडुला ऑफ बोन मैरो जो हमारा बोन मैरो है उसके मेडुला में ये फॉर्मेशन होता है तो इस तरह हमारा स्टेम सेल क्या है यूनिक एबिलिटी है क्या होता है ये यूनिक एबिलिटी होता है टू डेवलप एनी स्पेशलाइज सेल टाइप इन द ह्यूमन बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी में कोई भी स्पेशलाइज जो सेल हमारा फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है स्टेम सेल से होता है और इन फ्यूचर साथ ही साथ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सब क्वेश्चन स्टेम सेल में बहुत ही ज्यादा पूछता है और साथ ही साथ ये भी हमारा है कि इन एडिशन क्या करता है इन फ्यूचर दे मे बी यूज टू रिप्लेस मतलब ये जो भी हमारा सेल जो भी डिस्टर्ब हो जाता है डिस्ट्रॉय होता है उसको रिप्लेस करेगा सेल और टिश्यू को और क्या करेगा किस सेल्स को डैमेज जो हो गया है लॉस ड्यू टू डिजीजे डिजीजेज की वजह से जो भी हमारा सेल है वो डैमेज हो जाएगा और न्यू सेल का डेवलपमेंट हो जाएगा इस तरह इसकी क्या है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी क्या है स्टेम सेल का ये कैन डिवाइड ओवर ओवर बहुत ही बार बार वो डिवाइड कर सकता है इजिली क्या करेगा और प्रोड्यूस करेगा न्यू सेल्स का न्यू सेल्स का अगेन एंड अगेन क्या फॉर्मेशन करेगा न्यू सेल्स और एज द डिवाइड जब ये डिवाइड करेगा तो दे कैन चेंज चेंज हो जाता है अदर टाइप ऑफ सेल्स दैट मेक ऑफ बॉडी ठीक है कोई भी बॉडी सेल को फॉर्मेशन करेगा और इसकी एक और बहुत मेन इंपॉर्टेंट या प्रॉपर्टीज है ये इसकी पूल जो होती है स्टेम सेल की वो हमेशा क्या होता है कैन नॉट डिप्लेटेड कभी डिप्लेट नहीं होता है और इस तरह के हम डिविजन को क्या कहेंगे असेमेट्रिकल डिविजन कहेंगे क्या कहेंगे यानी स्टेम सेल में हमारा कैसा डिविजन होता है असेमेट्रिकल डिविजन असेमेट्रिकल डिविजन क्या है जैसे मान लीजिए असेमेट्रिकल डिविजन है मान लीजिए स्टेम सेल है ये हमारा स्टेम सेल है इस स्टेम सेल से हमारा फॉर्मेशन हो रहा बहुत सारे बॉडी का स्प्लाइस सेल चाहे वो न्यूरल का हो नर्व का हो मसल्स का हो तो ये क्या करेगा ये आपका कुछ सेल्स को क्या करेगा रिन्यूरिंग टाइप ऑफ सेल है तो कुछ सेल को डॉटर सेल के रूप में ये क्या करेगा अपने अंदर रखेगा और इस तरह क्या करेगा अपने आप पूल को क्या करेगा ये मेंटेन करेगा ठीक है और ये फर्दर क्या करेगा ये स्टेम सेल के रूप में यूज होगा और नेक्स्ट जो हमारे स्पेशलाइज सेल है वो क्या करेगा डिफरेंट पार्ट में हमारा फॉर्मेशन करेगा जैसे आपका हिमेटोपोएटिक सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स 
नर्व का न्यूरो पोएटिक सेल्स मसल्स का मसल पोएटिक सेल्स इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का हमारा क्या करेगा ये फॉर्मेशन करेगा तो फिर हम लोग जान रहे थे यहाँ पढ़ रहे थे कि फॉर्मेशन हमारा क्या होता है हिमोपोएटिक क्या है आपका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल कंपोनेंट यानी जितने तरह के ब्लड सेल है वो डब्ल्यू है आरबीसी है थ्रोम्बोसिस्ट है सारे सेल का फॉर्म लिम्फोसाइट सेल है मोनोसाइट सेल है ये सारे सेल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है हमारा एक ही हिमेटोपोएटिक स्टेन सेल से और इन हेल्दी पर्सन में हमारा क्या होता है टेन टू इलेवन टेन टू पावर इलेवन टेन टू पावर ट्वेल्व न्यू ब्लड सेल्स आपका क्या होता है रेगुलरली फॉर्म होता है रोज का रोज इतना एक हेल्दी पर्सन है तो उसमें हमारा कितना फॉर्मेशन होगा टेन टू पावर इलेवन एंड टेन टू पावर ट्वेल्व न्यू ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा ये भी एग्जाम में कंपटीशन में पूछता है और साथ ही साथ स्टेम सेल में हमारा किस तरह का डिविजन होता है एसेमेट्रिकल डिविजन ये भी पूछता है क्योंकि ये क्या करता है अपने पूल को हमेशा क्या करता है मेंटेन करता है और डॉटर सेल को क्या करता है अपना फिक्स करके रखता है तो एसेमेट्रिकल डिविजन होता है हमारे स्टेम सेल में ये वाला भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है तो अब हम आ जाते हैं हिमोटो पोसिस के प्रोसेस पे हमारा हिमेटोपोएसिस का प्रोसेस कैसे होता है कि हिमेटोपोएसिस का जो हमारा स्टेम सेल है उस सेल को हम क्या कहेंगे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल और हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल हमारा क्या होता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल मल्टीपोटेंट स्टेम सेल मींस क्यों कहें मल्टी मींस मेनी पोटेंट मींस बनाने वाला हमारा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल यानी ऑल टाइप ऑफ द सेल्यूलर ब्लड कॉम्पोनेट मे बी RBC, WBC, monocyst, lymphocyst are formed from the same आपका क्या हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल सो इट इज कॉल्ड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल हमारा क्या हो रहा है आपका ये प्रोसेस यहां से यहां तक का प्रोसेस हमारा कहा हो रहा है बोन मैरो में हो रहा है ठीक है तो हमारा मल्टीपोटेंट सेल्स क्या करेगा फर्स्ट क्या करेगा डिविजन एसेमेटिकल डिविजन करके हमारा क्या बना लेगा कॉमन मेलोनाइट क्या है कॉमन मेलोइड प्रोजिनेटर सेल कौन सा बनाएगा कॉमन मेलोइड प्रोजिनेटर सेल्स और साथ ही साथ क्या बनाएगा आपका कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल्स तो हमारा जो कॉमन मेलोनाइड प्रोजिनेटर सेल है ये सेल आपका फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ हमारा ब्लड कंपोनेंट जो सेलुलर ब्लड कंपोनेंट्स है उसको बनाएगा ये हमारा कॉमन मेलोनाइड प्रोजिनेटर सेल फॉर्म क्या करेगा फर्दर फॉर्म क्या करेगा आपका मेगा एम के एस मीन क्या है ना मेगा कैरियोटिक स्टेम सेल आरबीसी स्टेम सेल मास्ट सेल एंड माइलो ब्लास्ट माइलो ब्लास्ट सेल तो आपका मेगा कैरियोटिक ये क्या है मेगा कैरियोटिक स्टेम सेल मेगा कैरियोटिक स्टेम सेल किस में चेंज होगा हमारा आपका प्रो मेगा कैरियोटिक सेल्स में और प्रो मेगा क्रियोटिक सेल्स हमारा फर्दर क्या डिवीजन करके क्या बनाएगा यहां से माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और यहां से ये क्या बनाएगा प्लेटिलेट्स या थ्रम्बोसाइड्स प्लेटिलेट्स या थ्रम्बोसाइड्स तो आप हमने ब्लड के कंपोजिशन में पढ़ाया था आपको कि ब्लड का कंपोजिशन जो हमारा प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होता है और ये ब्लड या फॉर्म सेल्स होता है ये ब्लड सेल्स हमारा क्या क्या था आरबीसी डब्ल्यू एंड क्या था आपका थ्रम्बोसाइड्स या आपका प्लेटिलेट्स तो मेगा कैरियोटिक हमारा सेल से किसका बना मेगा मीन्स बड़ा कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस और आपका ब्लास्ट मीन्स सेल मतलब इमेच्योर जो सेल है हमारा यानी मेगा कैरियोटिक आपका सेल से हमारा क्या बना प्लेटिलेट्स और थ्रम्बोप्राइट कुछ भी कह सकते हैं आप अब फर्दर यही कॉमन वेलोनाइट पॉजिनेटर जो है हमारा क्या करता है आरबीसी का भी फॉर्मेशन करता है आरबीसी के सेल्स का भी फॉर्मेशन करता है और ये क्या बनाएगा आपका फर्दर आरबीसी यानी रेड ब्लड कापोसल्स बनाएगा ठीक है इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे इरिथ्रोपोएसिस आपके इस स्टेप को जो मेगा क्रियोट जहां फॉर्मेशन हमारा थ्रोम्बोसाइड का हो रहा है इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे थ्रोम्बोपोएसिस क्या बोलेंगे प्रोसेस थ्रोम्बोपोएसिस और आरबीसी के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे प्रोसेस को इरिथ्रोपोएसिस क्या बोलेंगे इरिथ्रोपोएसिस ठीक है जैसे हिमेटोपोएसिस का ही है इरिथ्रोपोएसिस 
उसी तरह हमारा अब क्या हो गया इसी तरह हमारा कॉमन मैलेनोइड प्रोजनेटर सेल जो है वो मास सेल का फॉर्मेशन करेगा मास सेल क्या है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो इम्यून में मदद करता है ये हमारे स्किन इंटेस्टाइन ये सब कनेक्टिव टिश्यू में आपका रहता है और क्या करता है बैक्टीरियल या फॉरन जो भी हमारा है उसको क्या करता है आपको डिस्ट्रॉय करता है उसके बाद हमारा कॉमन मैलोइड प्रोजनेटर हमारा क्या बनाएगा माइलोब्लास्ट सेल कौन सा सेल वाला आएगा माइलोब्लास्ट सेल साइज में बड़ा होगा और ये माइलोब्लास्ट सेल हमारा क्या करेगा फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ तक ये प्रोसीजर बोन मैरो में ही होगा और उसके बाद ये आपका कहा आ जाएगा आपका ये प्रोसीजर हमारा बोन मैरो से कहा आ जाएगा ब्लड में हो जाएगा और ये क्या बना लेगा बेसोफिल सेल्स यानी बेसोफिल्स ये क्या बनाएगा बेसोफिल सेल न्यूट्रोफिल सेल्स एंड स्नोफिल सेल्स तो ये हमारा बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स स्नोफिल्स ये हमारा क्या है आपका ग्रेनुलर आपका जो डब्ल्यू का दो कंपोनेंट होता है आपका ए ग्रेनुलर और ग्रेनुलर तो ये ग्रेनुलर आपका क्या है ग्रेनुलर पार्ट्स है डब्ल्यू का तो इसलिए इस प्रोसेस को जैसे हमने यहाँ पे कहा थ्रोम्बो पोएसिस इरिथ्रोपोएसिस वैसे ही इन तीनों को हम क्या कहेंगे ग्रेनुलो पोएसिस फॉर्मेशन क्या बोलेंगे ग्रेनुलो पोएसिस ग्रेन्यूल्स होता है इसके साइटोप्लाज्म में देखिए क्या है ग्रेन्यूल्स है तो ये फर्दर जब डब्ल्यू आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको फर्दर ये पढ़ना है उसके साथ ही साथ मेलोनोब्लास्ट एक तरफ हमारा क्या कर रहा है आपका ग्रेनो पोएसिस करा रहा है और दूसरी तरफ हमारा क्या कर रहा है सेम वही हमारा प्रोजिनेटर सेल हमारा क्या बना रहा है मोनोसाइड सेल्स बना रहा है मोनोसाइड सेल बनाएगा और ये मोनोसाइड सेल फर्दर क्या बनाएगा हमारा आपका मैक्रोफेज क्या बनाएगा मैक्रोफेज बड़ा साइज में लार्ज हो जाएगा न्यूक्लियस इसका जो होगा किडनी सेक होगा और ये मैक्रोफेज क्या करता है फेगोसाइटिक सेल है क्या है ये फेगोसाइटिक सेल है और पहले भी ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत फेगोसाइटिक सेल है और ये फेगोसाइटिक क्या करता है जो भी हमारा ब्लड में जो भी आपका फॉरन जो भी चीज आएगा उसको क्या करेगा इनगल्फ कर लेगा प्लाज्मा मैम ने मैंने आपको बताया नहीं है तो ये मैक्रोफेजेस है तो हमारा कॉमन प्रोजिनेटर जो हमारा मैलेनोइड प्रोजिनेटर जो था उससे हमारा क्या बना बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बोपोएसिस से हमारा क्या बना थ्रोम्बोसेस्ट इरिथ्रोपोएसिस से क्या बना हमारा आरबीसी मास सेल बना और हमारा क्या हुआ मैलोब्लास्ट सेल से क्या बना हमारा ग्रेनोपोएसिस का फॉर्मेशन से हमारा बैसनोफिल न्यूट्रोफिल्स स्नोफिल ये क्या होता है ग्रेनुलर कंपोनेंट होता है डब्ल्यू का ठीक है और साथ ही साथ इन एडिशन इट आल्सो फॉर्म द मोनोसाइट सेल्स या मोनोसेट जिसको क्या कहते हैं मैक्रोफेज सेल होता है ये फेगोसाइटिक सेल है एट सेम टाइम ये हमारा क्या है जैसे कॉमन मैलोइड कॉर्डिनेटर के बाद हमारा क्या उसी समय डिविजन एसिमेटिकल डिविजन से हमारा क्या बनता है कॉमन लिम्फॉइड प्रोजिनेटर कॉमन लिम्फॉइड प्रोजिनेटर हमारा क्या है लिम्फॉइड टिश्यू जैसे ये हमारा ब्लड में है आपका सर्कुलेट कर रहा है तो क्या कर रहा है लिम्फॉइड मीन्स लिम्फ सिस्टम रहेगा उसका लिम्फेटिक सिस्टम रहेगा और ये क्या करता है इम्यून में हमारा क्या करता है हेल्प करता है इम्यून इम्यूनिटी में हेल्प करता है तो ये फर्दर डिवीजन के बाद यहाँ माइड्रोसिस डिवीजन होगा और फाइनली ये क्या बना लेगा नेचुरल कीलर सेल क्या बनाएगा एनके सेल मीन्स नेचुरल कीलर सेल और इट इज लार्ज लिम्फोसाइड सेल क्या होता है लार्ज लिम्फोसाइड सेल है ठीक है ये भी पूछता है कि लार्ज लिम्फोसाइड सेल क्या है स्मॉल लिम्फोसाइड सेल क्या है तो नेचुरल कीलर सेल इज कॉल्ड लार्ज लिम्फोसाइड सेल ये भी एग्जाम में आपका पूछता है उसके बाद सेम आपका उसी फील्ड में वो क्या बनाता है लिम्फोसाइड यानी इसको हम क्या कहेंगे बाय द लिम्फोसाइड हमारा किस प्रो यहाँ से लेके हमारा जो आपका टी सेल बी सेल या प्लाज्मा सेल बन रहा है तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे जैसे आरिथ्रोपोएसिस आपका थ्रोम्बोपोएसिस ग्रेनोपोएसिस वैसे ही हम इसको क्या कहेंगे लिम्फोपोएसिस मीन्स लिम्फॉइड या लिम्फ का फॉर्मेशन जो हमारा लिम्फोसाइड का फॉर्मेशन यानी लिम्फोपोएसिस तो लिम्फोइड सेल क्या होता है स्मॉल लिम्फॉइड सेल जो है हमारा क्या फॉर्मेशन करता है ये एनके सेल जैसे आपका लार्ज सेल है लिम्फोसाइड सेल वैसे हमारा लिम्फोसाइड सेल क्या है स्मॉल लिम्फोसाइड सेल है और ये क्या करता है फर्दर डिविजन से हमारा क्या बनाएगा टी सेल क्या बनाएगा टी सेल बनाएगा और ये क्या और टी सेल और क्या बनाएगा बी सेल टी सेल बी सेल के बारे में क्या जानते ही है कि ये क्या होता है टी सेल जो होता है वो सेलुलर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है क्या करता है सेलुलर सेल में जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कराता है वो सेलुलर और ये क्या होता है बी सेल ह्यूमरल 
तो जब आप इम्यूनिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें फिर से मैं टी सेल और बी सेल के बारे में बताऊंगी तो ये टी सेल क्या करता है टी सेल है हमारा सेलुलर आपका इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है या प्रोवाइड करता है और बी सेल हमारा क्या है ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान करता है और बाद में बी सेल हमारा फर्दर क्या होता है बी सेल हमारा फर्दर बहुत सारा आपका डिविजन करके आपका यून मतलब आपका सिंपल क्लोन बना लेता है ब्लड में के प्लाज्मा में चला जाता है वो और उसको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल और फर्दर जब कभी इम्यूनिटी का प्रोसेस होता है तो उस समय ये क्या करेगा वहां से ये प्लाज्मा सेल आपका रिलीज होगा और क्या करेगा एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन जो भी है हमारा उस और इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा तो बी सेल हमारा क्या बनेगा बी सेल हमारा बन के क्या बनेगा आपका आइडेंटिकल मतलब बहुत सारा क्या बना लेगा प्लाज्मा सेल बनेगा और ये प्लाज्मा सेल हमारा फर्दर प्लाज्मा में क्या करेगा रेसिस्ट करता है ठीक है तो इस तरह हम लोग क्या देखे यहाँ पूरे प्रोसेस में हमने क्या देखा थ्री स्टेप देखा प्रोसीजर के समय सबसे पहले क्या देखा कि स्टेप पहला स्टेप हमारा क्या है स्टेम सेल से स्टेम सेल से हमारा जो बोन मैरो में बन रहा है हमारा जहां तक वो बोन मैरो तक फॉर्मेशन हो रहा है उस ये फॉर्मेशन तक को हम क्या कहेंगे स्टेम सेल से फॉर्मेशन जो कॉमिटेड सेल तक हो रहा है ये कहा हो रहा है बोन मैरो में होता है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है इसमें आपका हिमेटोपोसिस में आपका फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा बोन मैरो में फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें स्टेम सेल है दूसरा है कमिटेड सेल्स कमिटेड सेल मीन जितने भी तरह का कमिटेड सेल मतलब एक बार अगर ये कमिट कर लिया कि इसको मेगा कैरोटिक सेल बनाना है या आरबी सेल सेल बनाना है मास सेल बनाना है या माइनोब्लास्ट सेल बनाना है या अदरवाइज लिम्फोसाइड सेल या नेचुरल किलर सेल तो इसके बाद वो फर्दर क्या होगा अगर ये रिथो साइज का सेल्स बनाएगा तो वो फर्दर मास सेल नहीं बना सकता है या अदरवाइज लिम्फोसाइड सेल नहीं बनाएगा तो इस तरह के सेल्स को हम क्या कहेंगे कमिटेड सेल मीन्स इसकी एक फिक्स हो गई कि वो फर्दर क्या करेगा स्टेम सेल्स से डिवीजन करने के बाद आपका असिमेट्रिकल डिवीजन करने के बाद वो किस तरह का सेल बनाएगा और वहां से माइक्रोसिस का प्रोसीजर स्टार्ट होता है और बाद में फिर ये क्या होता है ब्लड ये ये सेल हमारा कहाँ बनेगा ब्लड में मतलब ब्लड बनने के बाद कहा आ जाएगा ब्लड में ठीक है और बाद में फिर ये जब सेल डेवलप हो जाता है मैच्योर हो जाएगा डिवीजन करके बहुत सारे सेल्स बना लेंगे तो फाइनली इसको क्या कहेंगे मैच्योर सेल और मैच्योर सेल हमारा मैच्योर सेल या मैच्योर सेल और ये मैच्योर सेल जो हमारा है वो क्या है आपका ये फर्दर आपका कहा जाएगा ब्लड से कहा जाएगा टिश्यूज और सेल में क्या कहेगा आपका चला जाएगा तो इस तरह हमारा क्या हो गया स्टेम ये फर्दर पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रोसीजर है ये हमारा क्या है स्टेम सेल में फर्दर ब्लड में और फाइनली ये टिश्यू में तो हिमोटोपोसिस मींस हुआ कि आपका हिमोटोपोस द प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड इफ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज शेयर इट और माई सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेलाइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसको आप कमेंट्स कीजिए ओके बाय